Hoje eu vou te mostrar diversos tipos de colas para você poder utilizar nos seus projetos Maker. E a primeira coisa que é importante é que se você quer uma boa aderência, então é importante utilizar lixas para deixar a superfície mais áspera e a cola poder penetrar melhor na superfície. E se você quiser remover as colas, normalmente você pode utilizar algum tipo de secador, porque as colas, por exemplo, como a cola de madeira, costuma descolar se você aplicar algum secador de cabelo ou deixar, por exemplo, um instrumento musical no sol, você pode acabar encontrando ele todo desmontado depois. E as colas que as pessoas gostam de utilizar mais são aquelas que têm uma forte aderência e secagem rápida. E para essa finalidade, a gente tem a super cola, que é aquela que se você misturar, por exemplo, no bicarbonato de sódio, você consegue dar um volume maior para ela. Tem gente que também mistura em pó de serragem ou outras pessoas compram a Tech Bond de número 200. Ela tem uma secagem mais rápida, por outro lado é mais difícil de remover. Se você precisa colar plástico em que existe a necessidade de vedação, então eu te recomendo a cola para tubos de PVC. Só que para isso você não pode esquecer de antes lixar os tubos de PVC. E se você for utilizar uma luva, é importante lixar a parte de dentro. Só que o problema é que, de maneira geral, as colas brancas, mesmo a cola de madeira, costuma se soltar com o calor. E para resolver esse problema, quando você precisar em um projeto de uma cola que seja resistente ao calor, eu te sugiro utilizar a cola epóxi. E, por exemplo, a gente tem aqui a marca Araudite, que é mais cara. Mas a grande vantagem dessa cola epóxi é que ela tem uma secagem rápida. Então você precisa misturar o conteúdo dessas duas bisnagas na mesma quantidade e não demorar muito para utilizar. Agora, existem superfícies de plástico que são mais lisas em que pode ser que essa cola acabe não conseguindo grudar. Como, por exemplo, esse pedaço de plástico que vem junto com a cola Araudite, em que você percebe que ela costuma soltar mais facilmente a Araudite, porque ela não penetra na superfície. Caso você precise colar dois pedaços de borracha, como, por exemplo, as pessoas costumam fazer reparos em tênis. Então, é interessante utilizar uma cola adesiva, em que você vai passar a cola numa superfície e também na outra superfície. Deixar secar por mais ou menos uns 5 minutos e então juntar as duas superfícies, porque elas vão se comportar como superfícies adesivadas. Então você vai ter uma cola de alta resistência e que funciona muito bem para borracha, couro ou outras coisas semelhantes. A cola branca é a mais comum, em que as pessoas costumam utilizar para papel e papelão, mas ela tem um tempo de secagem um pouco prolongado. Mas ela é muito interessante para dar um acabamento ou para juntar as peças, por exemplo, de um quebra-cabeça, caso você tenha interesse em enquadrar porque a superfície dela, em geral, fica transparente. Uma outra dica sobre colagem é que se você for tentar utilizar uma cola para isopor e você quer uma secagem rápida, se você for tentar utilizar a super cola, você vai derreter o isopor. Por isso que existe uma cola específica para isopor. E uma dica interessante é que se você misturar o isopor com a acetona, você também pode produzir uma cola caseira. É só você dissolver o isopor na acetona. Existe também uma cola de artesanato, só que tem um tempo de secagem maior, que são essas colas de silicone, que também são usadas para vedação em pia, aquário e outras coisas em que existe a passagem de água. O problema é que normalmente a gente precisa esperar 24 horas para secagem. E se caso você precisar colar tecido com tecido e não tiver um grampeador de tapeceiro como esse, então você pode utilizar também essa cola de tecido. Mas eu já fiz o teste e não é tão resistente assim. Mas ele pode ser útil para fazer algum tipo de gambiarra em que não tenha muita tração no tecido. 
E uma dica interessante que eu costumava utilizar quando eu era pequeno e não tinha cola em casa é utilizar o arroz japonês amassadinho como cola, porque ele tem uma secagem rápida e ele gruda até que bem legal assim para fazer os papéis, mas ele não vai ter um efeito de muita boa aderência, mas funciona de maneira semelhante àquelas colas bastão da marca Prit. Agora o que a gente costuma usar mais aqui no Open Maker para os projetos é a cola quente, pela facilidade que a gente tem de poder remover ela, porque é só esquentar ela um pouquinho que ela acaba soltando a peça quando a gente precisar. Mas se você quiser saber mais dicas sobre como utilizar a pistola de cola quente e também conhecer esses bastões de cola colorido, então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!